blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Amen. Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amen. Let us now sing from Psalm 1 to the praise of God. Cantemos ahora de Salmo 1 hacia la alabanza hacia Dios. Es bienaventurado el varón que nunca fue de malos en unión. Ta 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 From God's word tonight will come from Hebrews chapter 2. Vamos a leer de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. He who has ears to hear, let him hear. El que tenga oídos para oír, que escuche. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? God also bearing them witness, both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartamientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
For unto the angels hath he not put in subjection the world to come whereof we speak? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownedst him with glory and honor, and did set him over the works of thy hands. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gr gracia de Dios gustase la muerte por todos. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congreg congregación te alabaré. And again, I will put my trust in him. And again... Behold, I and the children which God hath given me. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Porque ciertamente no socorró a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. For in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor or comfort them that are tempted. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén.
This is the word of God which lives and abides forever. Esta es la palabra de Dios que vive y dura para siempre. Let us now seek the face of God in prayer. Vamos a buscar el rostro del Señor en oración. O oh Lord God who has made all things. Oh Señor Dios que ha creado todas las cosas. Who has made the heavens and the earth. Que ha creado los cielos y la tierra. Who has made the birds of the sky and the beasts of the field. Que ha creado los, las aves de los cielos y las bestias de la tierra. And who has filled the seas with all kinds of creatures. Y que ha llenado um, los mares con todo tipo de animal. And Lord, you have made man a little lower than the angels. Y Señor, tú has hecho hombre al hombre un poco menor que los ángeles. And you have crowned him with glory and honor. Y lo has coronado con gloria y honra. But oh Lord, we have sinned. Pero oh Señor, hemos pecado. We have sinned and we have come short of the glory of God. Eh, hemos pecado y, y quedamos destituidos de la gloria de Dios. By our sin, our crown has fallen from our head. Uh, por causa de nuestro pecado, nuestra corona se ha caído de nuestra cabeza. And we live in guilt and shame. Y vivimos en culpa y en vergüenza. And we are under uh, your wrath and curse. Y estamos bajo tu, tu, tu ira y tu pena. And we experience all kinds of miseries unto death. Y pasamos to, todo tipo de travestía hacia, hacia la muerte. And beyond our physical death is that death that never dies. Y más allá que la muerte física es la muerte que nunca se muere. But oh, how we rejoice in the good news of the gospel. Pero oh, como regocijamos en, en, en las buenas noticias del evangelio. That you sent your son on a rescue mission. Que mandaste a tu hijo en una misión de rescate. That he did not take on him the nature of angels. Que él no tomó en sí mismo la naturaleza de los ángeles. But he took the very nature of Abraham's seed. Pero él tomó uh, la naturaleza de, del simiente de Abraham. He partook of flesh and blood. Él participó de carne y, y de sangre. God became man. Dios se hizo hombre. That he might taste death for every man. Pa que pueda uh, um, saborear la muerte para todos hombres. And that he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Y para que pueda destruir al que tenía el poder de la muerte, eso es al diablo. O Lord God, give us the faith to believe in these things. Oh Señor, danos la fe para creer en estas cosas. May it not just be emotion. Que no sea solamente emoción. May it be understanding. Que sea el entendimiento. And may the understanding of this truth reach our hearts. Y que el entendimiento de esta verdad alcance nuestros corazones. And change it from within. Y que lo cambie desde adentro. And may our feelings flow from this grasp of Jesus Christ. Y que nuestros sentimientos salgan de este uh, aguantar de Jesucristo. And may we go forth with a life that is truly changed. Y que sigamos con una vida que realmente es cambiada. Oh Lord, could it be that tonight you would set some free. Oh Señor, que sea que esta noche tú libras a algunos. Set them free from guilt. Libralo, libralos de la culpa. Set them free from shame. Libralos de la vergüenza. Set them free from the condemnation of the law. Libralos de la condenación de la ley. Set them free that they may serve you, O oh God. Líbralos para que te sirvan, O oh Dios. And we pray for the reformation of your church. Uh, y oramos por la reformación de tu iglesia. We pray that all those things in the house of God that should not be there would be removed. Oramos que todas las cosas en la casa de, 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 de Dios que no se supone que estén ahí, que fueran sacadas. That you would give faithful pastors to explain the word of God. Que tú daría pastores fieles para explicar la palabra de Dios. Not simply charismatic men. No simplemente hombres carismáticos. But men of character. Pero hombres de carácter. Men of godliness. Hombres de piadez. And men who are deep 
in the word of God. Y hombres que eh, están profundo en la palabra de, de Dios. And we pray that you would glorify your name in these evil days. Y oramos que tú glorifique tu nombre en estos días impios. And Lord, we would also pray at this time for the Jews. Y Señor, oramos también a este tiempo para los judíos. The Lord Jesus came in the first case to save them. El Señor Jesucristo vino en el primer caso para salvarlos. And they rejected Jesus. Y ellos los rechazaron. And we as Gentiles have the privilege of coming in their place. Nosotros como gentiles podemos venir en su lugar. But Lord, their place is still open. Pero Señor, su lugar todavía está abierto. And we pray that they would come back. Y oramos que vuelvan. We pray that they would look on Jesus and that they would see their own Savior. Oramos que miren a Jesús y que vean su propio Salvador. That they would see that Jesus is their Messiah. Que vean que Jesús es su Mesías. And that we together would believe and worship the Lord Jesus. Y que nosotros juntos um, creamos y alabemos a el Señor Jesús. Bless us now tonight, O oh God, we pray. Bendícenos ahora, Señor, oramos. And may the name of Jesus Christ be glorified. Y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. In the worthy name of Christ we pray. En el nombre digno de Jesús oramos. Amen. Amen. One of the verses that we read a moment ago. Uno de los versos que acabamos de leer. Was a quotation from the Old Testament. Fue una citación del Viejo Testamento. In some of your Bibles, you will notice that the very formatting uh, points to a quotation. En algunas de tus Biblias, uh, puedes ver que la forma que está escrita uh, te dice que fue una citación. And one of the references was from Psalm 22. Y unas de las referencias era de el Salmo 22. And verse 22. Y el versículo 22. I will declare thy name unto my brethren. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. In the midst of the congregation will I praise thee. En medio de la congregación te alabaré. And what the author to the Hebrews is saying. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo. Is that Jesus is the fulfillment of these ancient prophecies. Es que Jesús es el cumplimiento de es estas profecías ancianas. Dear friends, uh, queridos amigos, Christianity is a historical faith. Uh, cristianismo es un, uh, una fe histórica. If you take away the historical facts, si quitas uh, um, los hechos históricos, you take away the faith itself. Uh, quitas la fe misma. If these things are myths and children's stories, si estas cosas son mitos y historias de niños, Then let us cast it aside. entonces vamos a votarlo. It is worthless. No vale nada. The Apostle Paul speaks in this way. El apóstol Pablo habla así. In 1 Corinthians 15. En 1 de Corintios 15. You see, if Christ did not rise from the dead, ves, si Cristo no resucitó de los muertos, then our faith is in vain. Pues nuestra fe es en vano. Do you understand this, friend? ¿Entiendes esto, amigo? And do you understand that the Lord Jesus Christ ¿Y entiendes que el Señor Jesucristo is the historical and actual fulfillment es el cumplimiento histórico y actual down to the very detail uh, hasta el más pequeño detalle of prophecies that were written hundreds and hundreds of years before. De profecías que fueron escritos cientos y cientos de años antes. This is crucial. Esto es importante. Let us consider how the Lord Jesus Christ is prophesied of in the Psalms. Vamos a considerar cómo el Señor Jesucristo es profetizado en los Salmos. And how the Psalms, which are a treasury even for Christians today, y como los Salmos, que son un tesoro hasta para los cristianos hoy, that these Psalms are in fact full of Christ. Que estos Salmos, de hecho, um, están llenos de Cristo. I will declare thy name unto my brethren. 
Anunciaré tu nombre a mis hermanos. In the midst of the congregation will I praise thee. En medio de la congregación te alabaré. Consider, friends, tonight five points. Considera, amigo, esta noche cinco puntos. And the first point is this. Y el primer punto es este. Christ is in the Psalms prophetically. Cristo está en los Salmos proféticamente. In the midst of the congregation, will I praise thee? En medio de la congregación, te alabaré. Now, do you happen to know who the author of Psalm 22 was? Ahora, ¿sabes quién es el autor de uh, el Salmo 22? Well, you say it was God. Oh, tú dices, fue Dios. And you would be right. Y tienes razón. But God often spoke through human beings. Pero Dios muchas veces habló a través de los seres humanos. No prophecy ever in the old times came by the will of man. Ninguna profecía uh, eh, nunca vino por la voluntad de los hombres. But holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Pero hombres santos de Dios hablaron cuando fueron movidos por el Espíritu Santo. The human author of Psalm 22 el autor humano de Salmo 22 was King David. Fue el Rey David. The man who followed Saul. El hombre que siguió a Saúl. Saul, whom God rejected because Saul would not obey God. Saul, el quien Dios rechazó porque Saul no obedecía a Dios. And the Lord handpicked a man who loved him. Y el Señor escogió a un hombre que lo amaba. A man after God's own heart. Un hombre tras el mismo corazón de Dios. A man of great faith. Un hombre de, de gran fe. Faith in the Lord Jehovah. Fe en el Señor Jehová. Faith that enabled him to stand before the giant. Fe que lo ayudó para irse frente al gigante. And courageously to bring him down. Y que lo ayudó tumbarlo. This was the chosen one. Este fue el escogido. At the time. Uh, a ese tiempo. God had anointed him to be his king. Dios lo había ungido a ser el rey. To lead and to shepherd his people. A, a liderar y a pastoral la gente. And this man was so full of God that he wrote songs of praise to him. Y este hombre estaba tan lleno de Dios que escribía alabanzas a él. And the words of Psalm 22 were his words. Y las palabras del Salmo 22 eran sus palabras. So when we say that the Psalms are full of Christ, Entonces, cuando decimos que los Salmos están llenos de Cristo, we are not saying that he was there presently at the time. No estamos diciendo que él estaba ahí presentemente en, en ese tiempo. But he was there prophetically. Pero él estuvo ahí proféticamente. The Spirit of Christ was speaking through David. El Espíritu de Cristo estaba hablando a través de David. Harnessing his mind and, and channeling his heart and his hands. Usando su mente y usando su corazón y sus manos. That he might not only express his own godly experiences. Que él no solo uh, podía expresar sus um, experiencias uh, piadosas. But that he would convey by prophecy things that would be fulfilled in his descendant Jesus Christ pero que también podría escribir um, cosas que uh, se, serían cumplidas en su descendiente Jesucristo. The Lord Jesus Christ makes this clear. El Señor Jesucristo te lo pone claro. After his resurrection, his followers were, they were destroyed. Después de su resurrección, los que lo seguían estaban muy tristes. They, they couldn't understand how it could possibly be. They knew that this was the Messiah. No podían entender cómo posiblemente puede ser. Ellos sabían que esto era el Mesías. And yet he died. Pero se murió. And he died a shameful, despicable death. Y murió una muerte mala y avergonzosa. But when Jesus appears to them, he puts their hearts at ease. Pero cuando Cristo aparece a ellos los uh, le da fortaleza and he explains to them things that they should really have known 
y le explica cosas que verdaderamente se supone que hubieran sabido. And so we read in Luke 24, y entonces leemos en, en San Lucas capítulo 24. These are the words which I spoke unto you. Estas son las palabras que os hablé. While I was yet with you. Estando aún con vosotros. That all things must be fulfilled. Que era necesario que se cumpliese. Which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Concerning me. Que, que era de mí. Then he opened their understanding. Entonces les abrió el entendimiento. And that they might understand the scriptures. Para que comprendiesen las escrituras. And he said unto them. Y les dijo. Thus it is written. Así está escrito. And thus it was necessary for Christ to suffer. Así fue necesario que el Cristo padeciese. And to rise again the third day. Y resucitase de los muertos al tercer día. It was all there. Todo estaba ahí. It was all there. Todo estaba ahí. If they only could have seen it by faith. Si solo podrían verlo a través de la fe. They would not have been so shattered. No hubieran uh, estado tan rompidos. Christ was in the Psalms prophetically. Cristo estuvo en los salmos proféticamente. I will declare thy name unto my brethren. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. In the midst of the congregation will I praise thee. En medio de la congregación te alabaré. And as an aside, let us say this. Y vamos a añadir esto al lado. The Lord Jesus Christ was present by his spirit to Old Testament Christians. El Señor Jesucristo estaba presente a través de su espíritu a los um, cristianos del Viejo Testamento. Now, we would not have called them Christians at the time. Ahora no lo hubiéramos llamado cristianos a ese tiempo. But they essentially had the same faith as us. Pero es, es, esencialmente tuvieron la misma fe que nosotros. We look before us what happened for our salvation. Nosotros miramos uh, a antes de nosotros lo que ya pasó para nuestra salvación. And they were looking forward. Y ellos miraban palante. They were hoping for the promised Messiah to come. Estaban esperando al Mesías prometido que venga. And all those who had faith were waiting and they were expecting. Y todos los que um, tenían fe estaban esperando. Which explains old Zechariah. Que explica a Zacarías el viejo. And old Simeon. Y el viejo Simón. When Simeon took up the Lord Jesus Christ as a baby in his arms. Cuando Simeón tomó al, al bebé Jesucristo en sus, sus brazos. And now my eyes have seen your salvation. Y ahora mis ojos han visto tu, tu salvación. Dear friends. Queridos amigos. The faith of believers before Christ. La fe de los creyentes antes de Cristo is essentially the same faith of believers after Christ. Es esencialmente la misma fe de los creyentes después de Cristo. Now let us come to our second point. Ahora vamos a venir a nuestro nuestro segundo punto. We have seen first that Christ is in the Psalms prophetically. Hemos visto primero que Cristo está en los Salmos proféticamente. Now let's get a bit more specific. Vamos a ponerlo un poquito más específico. Christ is in the Psalms subtly and surprisingly. Cristo está en los Salmos sutilmente y asombrosamente. Now what do I mean by this? ¿Qué quiero decir por esto? Perhaps some of you like good mystery stories. Quizás a algunos le gusten uh, unas buena, unos buenos misterios, historias de misterio. Well, a good author doesn't reveal the secret at the very beginning. Bueno, un buen autor no revela el secreto en el principio. But he drops certain clues along the way. Uh, pero él uh, te deja un par de insinuaciones uh, a través del camino. So that we f when we finally get to the end, para que cuando al fin llegamos a lo último, we can look back and we can say, oh! Ah, I see those hints and clues. Podemos regresar y decir, ah, ahora veo esas, esas pistas y las insinuaciones. And so, in the Old Testament, Christ was there. 
Entonces, en el Viejo Testamento, Cristo estuvo ahí. But the Bible describes it as a Christ uh, through shadows. Pero la Biblia lo describe como Cristo a través de las sombras. Boys and girls, you, have you ever looked at your shadow? Niños y niñas, a, a lo mejor has visto tu sombra. Well, if the sun is coming from uh, behind you, then you cast a shadow forward, don't you? Pues si el sol eh, está viniendo de atrás de ti, tu sombra va adelante de ti, ¿verdad? Well, Christ was coming to Old Testament believers. Bueno, Cristo venía a los creyentes del Viejo Testamento. But ahead of him, he cast a long shadow. Pero al frente de él, él um, tenía una sombra larga. They could not see him clearly. No podían verlo claramente. But they saw the shape. Pero vieron um, la línea por fuera. And so the Lord spoke by prophecies and symbols. Entonces el Señor habló a través de profecías y símbolos. Consider, for example. Considera, por ejemplo. The King David in this very psalm. El Rey David en este mismo salmo. Is clearly speaking in the first case of his own experience. Claramente está hablando en el primer caso de sus propias uh, experiencias. Wicked Saul is chasing him like an animal. El, el impio Saúl lo está um, um, siguiendo como un animal. He runs away. He has to even hide his parents in a foreign country. Él está huyendo y tiene que hasta esconder a sus padres en un país extranjero. He has to run into the desert and live in caves. Él tiene que correr al desierto y, y vivir en cuevas. He is being hunted down. Él está siendo cazado. Saul is, he is, he is insane. Saúl está uh, loco. He is, he is driven to kill David. Él, uh, él tiene uh, un deseo fuerte de matar a David. And again and again, David feels trapped. Y de nuevo y de nuevo, David se siente he, atrapado. He feels like he can't escape. Él se siente que no puede escapar. He feels as though he is pinned down. Se siente como está pillado. And so he writes figuratively. Entonces, uh, él escribe fi figuramente. They pierced my hands and feet. O rodaron mis manos y mis pies. Now his enemies never literally pierced his hands and feet. Ahora sus enemigos nunca literalmente rodaron sus manos y sus pies. Now Saul tried to. Ahora Saúl trató. Uh, didn't he, boys and girls? ¿Verdad, niños y niñas? When he took his javelin as David was playing on the harp. Cuando él tomó su jabalina, cuando David estaba tocando la arpa. And he tried physically to pin him against the wall. Y trató uh, físicamente de pillarlo contra la pared. But it was not literal. Pero no fue literal. However, pero in the Lord Jesus Christ it became literal. En el Señor Jesucristo se hizo literal. Because when David prophesied, porque cuando David profetizó, He did not only speak of his own experience. Él no solo habló de sus propias experiencias. The Holy Spirit who is in him spoke also and ultimately of his descendant, Jesus Christ. El Espíritu Santo que estaba en él habló también y últimamente del descende, descendente de él, el Señor Jesucristo. And they very literally pierced his hands and feet. Y literalmente horadaron sus manos y sus pies. Now stop for a moment. Ahora, para un momento. Think about this. Piensa de esto. Those of you who know your Bibles. Ustedes que conocen su Biblia. How did the Jews kill criminals? ¿Cómo los judíos mataron a los delincuentes? It was stoning. Fue apedrearlos. In fact, more than once they tried to kill Jesus this way. De hecho, más de una vez trataron de matar a Jesús en esta manera. They tried to kill that poor woman caught in adultery that way. Trataron de matar a esa, esa pobre mujer que, que la cogieron en, en la fornicación. But shortly before Jesus was crucified, pero poco antes de que Cristo fue crucificado, the Roman government that was in control, el gobierno romano que estaba en control. They took over the authority to execute criminals. Ellos tomaron la autoridad de ejecutar a los delincuentes. And the Romans had a very a sickening, cruel way to kill men. Y los romanos tuvieron una manera 
uh, muy mala y que, y que um, um, enferma a la gente, cómo matarlos. They would nail these men to wooden crosses. Ellos clavaban a, a, a esta gente a, lo, a las cruces de madera. Now, dear friends, this is so familiar to us. Para querido, queridos amigos, um, esto es bien familiar para nosotros. But this was revolutionary. Pero esto era nuevo. God fulfilled this prophecy in the Lord Jesus Christ. Dios cumplió esta profecía en el Señor Jesucristo. And so Christ was in the Psalms subtly and surprising way. Entonces Cristo estuvo en los Salmos sutilmente y asombrosamente. We see this also in Luke, or rather Matthew 22. Y vemos esto también en uh, San Mateo capítulo 22. Jesus says, what do you think of Christ? Whose son is he? Dijo, um, y él les dijo pues, co, um, Diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es el Hijo? They say unto him, the son of David. Le dijeron de David. He said unto them, how then does David in spirit call him Lord? Él les dijo, pues, como David en el Espíritu les llama Señor. Saying, the Lord said unto my Lord, sit on my right hand till I make your enemies your footstool. Dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. If David then call him Lord, how is he his son? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? And no man was able to answer him. Y nadie le podía responder palabra. Neither did any man dare from that day forth to ask him any more questions. Ni osó alguno desde, desde aquel día preguntarle más. It was a kind of a riddle. Fue un tipo de enigma. But it was reality. Pero era realidad. And now that the Lord Jesus has ascended to the right hand of God. Y ahora que el Señor Jesucristo ha ascendido a la diestra del Señor. Now it's clear as day. Ahora es uh, clarito como el día. The Lord said unto David's Lord, that is Jesus, sit on my right hand. El Señor le dijo al Señor de David, eso es Jesús, Siéntate a mi diestra. And we say that Christ was in the Psalms surprisingly. Y decimos que Cristo estuvo en los Salmos asombrosamente. Because it often caught the disciples by surprise. Porque um, muchas veces asombraba a los discípulos. And you know what? That's the best way, I think. Y sabes que yo pienso que esa es, esa es la mejor manera. Because that instinct that we have to love surprises first came from God. Porque ese instinto que tenemos para gustarnos uh, el asombro primer vino de Dios. So it not only persuades our minds, entonces no solo um, nos habla la mente, but it sweetly captivates our hearts. Pero en una forma dulce captura nuestros corazones. It is a sweet trap. Es un, un, una trapa dulce. Friend, Would you not fall into the sweet trap of God? Uh, amigos, no caerán en la dulce trapa del Señor. It is a sweet trap. Es una dulce trapa. Because although you will lose everything, porque aunque perderás todo, you will gain everlasting life. Ganarás vida eterna. Third, consider. Tercero, considera. Christ is in the Psalms in his person. Cristo está en los salmos en su persona. He is David's son. Él es el hijo de David. I have made a covenant with my chosen, Psalm 89. Yo he hecho un pacto con mi escogido, uh, Salmo 89. I have sworn unto David my servant. Juré a David mi siervo. Thy seed will I establish forever and build up your throne to all generations. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. But he is not only David's son, Pero no es solo el hijo de David. He is God's son. Él es el hijo de Dios. Psalm 2. Salmo 2. The Lord said unto me, you are my son, this day have I begotten you. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. And the Messiah has to be God, doesn't he? Y el Mesías tiene que ser Dios, ¿verdad? Because only God can save us from God. Porque solo Dios nos puede salvar de Dios. 
He is the man of God's right hand. Él es el hombre de la diestra del Señor. We see this in Psalm 80. Vemos esto en Salmo 80. And he is also Israel's shepherd. Y él es también el pastor de Israel. We see this in Psalm 23. Lo vemos en el Salmo 23. The Lord is my shepherd, I'll not want. El, el Jehová es mi pastor, nada me faltará. And in the fullness of time, the Lord Jesus Christ came. Y en el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo vino. And he said, I am the good shepherd. Y él dijo, yo soy el buen pastor. My sheep hear my voice and they follow me. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. And who is Israel's shepherd but Jehovah? ¿Y quién es el pastor de Israel pero Jehová? And now we know that he is Jesus. Y ahora sabemos que él es Jesús. Fourth. Cuarto. Christ is in the Psalms in his work. Cristo está en los Salmos en su obra. We have his person revealed in the Psalms. Tenemos su persona revelado en los Salmos. His identity, his character. Su identidad, su carácter. And do not make a mistake. You must believe who Jesus says that he is. No se equivoquen. Tú tienes que creer que Cristo es quien Él dijo que es. Or you will die in your sins. O vas a morir en tus pecados. If you do not believe that He is God in the flesh. Si tú no crees que Él es Dios en Encarnado, the fulfillment of all the ancient prophecies. El cumplimiento de todas las profecías uh, ancianas. And indeed the one who uttered those prophecies to begin with. Y también el que nos dio esas profecías para empezar. The Psalms do not only set forth his person. Los salvos no solamente nos da su persona. But his work. Pero su obra. The work of redemption that he performed for sinners. La obra de redención que él hizo para los pecadores. Specifically in his sufferings and in his glory. Específicamente en su sufrimiento y en su gloria. Isn't that what Jesus said? No es lo que dijo Jesús. In the law of Moses. En la ley de Moisés. In the prophets. En los profetas. In the Psalms, en los Salmos, they reveal that I must come to suffer and be glorified. Revelan que yo es necesario que yo venga a sufrir y ser glorificado. He must humble himself. Es necesario que se humille. And so, as we have read in Hebrews 2, Entonces, como hemos leído en Hebreos capítulo 2, there is an extended a quotation of Psalm 8. Hay, un, hay, hay una citación de Salmo 8. You have made him a little lower than the angels. Le has hecho poco menor que los ángeles. That he should suffer. Que él sufra. That he should taste death for every man. Que él saboree la muerte para todos los hombres. This is a fulfillment of Psalm 8. Esto es el cumplimiento de Salmo 8. And to that end, he must be rejected by his own people. Y a ese fin tiene que ser rechazado por su propia gente. The stone which the builders rejected. La piedra que desacharon los edificadores. Is become the chief cornerstone. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. And consider the prayer of the disciples in Acts chapter 4. Y considera uh, la oración de los discípulos en Hechos capítulo 4. They quote Psalm 2 in their psalm. Ellos citan el Salmo 2 en, en su canción. Incidentally, uh, incidentemente, if you want to grow in prayer to God, si quieres crecer en tu oración hacia Dios, learn the scriptures, aprende las escrituras, and bring God's word back to Him. Y trae la palabra de Dios uh, para atrás a él. Not just your favorite verses, no solamente tus uh, versos favoritos, but the whole counsel of God. Pero uh, toda la palabra de Dios. And listen to how they pray. Y escucha cómo oran. In Acts chapter 4. En Hechos capítulo 4. Verse 25. Versículo 25. God, by the mouth of your servant David, you have said, Why did the heathen rage and the people imagine vain things? Dios, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan los, los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? The kings of the earth stood up. Se reunieron los reyes de la tierra. And the rulers were gathered together. Y los príncipes se juntaron. Against whom? Contra quién? 
against the Lord and against his Christ. En contra el Señor y contra su Cristo. And then they bring it right to the historical situation. Y después lo traen um, al mismo, la, a la misma situación histórica. For of a truth against your holy child Jesus. Porque verdaderamente se unieron en contra tu santo hijo Jesús. Whom you have anointed. A quien tú ungiste. Both Herod and Pontius Pilate. Herodes y Poncio Pilato. With the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. It had to be this way. Tuvo que ser de esta manera. The Jews and the Gentiles had to unite against the Lord and against Jesus Christ. Los judíos y los gentiles se tuvieron que unificar contra el Señor y contra su Cristo. Friends, his own people wanted him dead. Amigos, su propia gente lo quería muerto. Nobody had a gun to their head. Nadie les tuvo una pistola a la cabeza. And even Pontius Pilate, I, we know that he didn't want to kill him. Y hasta Poncio Pilato, sabemos que él no quería matarlo. But he didn't have to wash his hands, did he? Pero él no tuvo que lavarse las manos, ¿verdad? He didn't have to pretend that he could shift the blame. Él no tuvo que pretender que podía echar la culpa en otros. But he turned away and let them do the dirty job. Pero él se viró y dejó que hagan el trabajo sucio. And why? ¿Y por qué? Because it pleased God. Porque um, era agradable a Dios. And because he uttered it by prophecy through the mouth of David. Y porque lo había dicho por profecía por la boca de David. Christ is in the Psalms in his sufferings. Cristo está en los Salmos en su sufrimiento. In his betrayal by Judas. En su traición por Judas. He who ate bread with me has lifted up his heel against me. El quien comió pan conmigo ha levantado el cansañar en contra de mí. As we've heard already, they pierced my hands and my feet. Como ya hemos escuchado. Horradaron mis manos y mis pies. Another prophecy in the same psalm. Otra profecía en el mismo salmo. They divided my garments. E repartieron entre sí mis vestidos. Upon my clothes they, they cast lots. Y sobre mi ropa echaron suertes. They gave me vinegar to drink. Me dieron vinagre para beber. And the very words of David in Psalm 22 verse 1. Y, el, y las mismas palabras de David en Salmo 21, versículo 1. Were the cry of the Lord Jesus Christ on the cross. Era el grito del Señor Jesucristo en la cruz. My God, my God. Dios mío, Dios mío. Why have you forsaken me? ¿Por qué me has desamparado? And did David ever experience that y separation? Y David, um, ¿alguna vez eh, pasó ese abandonamiento? And when he breathed his last, y cuando, um, tuvo su último aliento, he used the words of Psalm 31. El usó uh, las palabras del Salmos 31. Into your hands I commit my spirit. En tu mano encomiendo mi espíritu. But the Psalms also prophesied that he who suffered must be glorified. Pero los salmos también profetizaron que el que sufrió tuvo que ser glorificado. Friends, even as he was going to the cross, amigos, uh, cuando iba a la cruz, something of the future exaltation was before him. Algo de la exaltación futura estaba al frente de él. And we get foretastes of it. Y uh, tenemos las o, o pistas de esto. When we have the little children singing Hosanna in the highest, Hosanna to the son of David. Cuando tenemos a los niños pequeños cantando Hosanna uh, en lo más alto, Hosanna uh, al hijo de David. Psalm 118. Salmo 118. And some are not happy. Y algunos uh, no están agradados. They tell Jesus to silence these young children. Le dicen a Jesús que callen a estos niños pequeños. Ah, oh, but then the prophecy of Psalm 8 must be fulfilled as well. Oh, pero es necesario que se cumpla la profecía de Salmo 
Ocho también. Out of the mouths of babes and and nursing infants you have perfected praise. De la boca de los niños y de los que mama fundaste la fortaleza. After he died, he was laid in the tomb. Después que murió, fue sepulcrado en la tumba. But he did not see corruption. Pero no vio corrupción. And on the third day, he was not there. Y al tercer día no estuvo ahí. He rose again in glory. Resucitó de nuevo en gloria. And is this not what David prophesied? ¿Y no es esto lo que David profetizó? You will not leave my soul in hell or the grave. No dejarás mi alma en Seol o en el sepulcro. Neither will you allow your Holy One to see corruption. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. And Peter, y Pedro, not long after Jesus ascended into heaven, no, no mucho después que Jesús ascendió al cielo, he preached to the crowds in Jerusalem. Predicó a la gente en Jerusalén. And there were a Jewish people from all over the world at that time because of the feast. Y había gente judía de, de todo el mundo en ese tiempo por, por la fiesta que estuvo. And if you ever visited Jerusalem, what would you do? Y si tú alguna vez has visitado Jerusalén, ¿qué tú harías? You'd visit all the important places. No, tú visitarías todos los lugares importantes. And who wouldn't want to go to the tomb of King David? ¿Y quién no quería ir a la tumba del, del rey David? Well, Peter says, get in line. Pero Pedro dice, ponte en fila. And if they'll even let you, you just may see something of the remains of the great king. Y si a lo mejor te dejan, posiblemente puedes ver un poquito de lo que falta del, del gran rey. But if you try to go to the tomb of Jesus, pero si tratas de ir a la tumba de Jesús, you will not find him. no lo vas a encontrar. And the psalm prophesied it. Y el salmo lo profetizó. He ascended into heaven. Él ascendió al cielo. He ascended on high and led captivity captive. Él ascendió a lo alto y um, llevó en cautividad a lo captivo. And he was seated at the right hand of God the Father. Y fue sentado a la diestra de Dios el Padre. The Lord said unto my Lord. El Señor dijo a mi Señor. Sit thou on my right hand. Siéntate a mi diestra. All things are being subdued under him. Todas las cosas están siendo sujetadas bajo él. To fulfill Psalm 8. Para cumplir Salmo 8. And he must gather the nations. Y él tiene que traer todas las naciones. That not only the Jews but the Gentiles as well. Que no solo los judíos pero también los gentiles. May praise him. Puedan alabarlo. And then he shall come again. Y después volverá de nuevo. Prophesied throughout the Psalms. Profetizado a través de los Salmos. And he will gather every last one of his children. Y él uh, cogerá cada último de sus hijos. And so this prophecy will be fulfilled. Y entonces esta profecía será cumplida. When Jesus will declare his name unto his brethren. Cuando Jesús anunciará su nombre a sus hermanos. In the midst of the congregation, en el, he will praise his father. En el medio de la congregación, alabará a su padre. In the midst of the congregation of his brothers. En el medio de la congregación de sus hermanos. For whom he died. Por la cual él murió. And then he will sing. Y después cantará. As one has said, Samuel Rutherford. Como uno ha dicho, Samuel Ruff Rutherford. More especially will he sing will he, when he shall have ended everything. Pero más especialmente, cuando haya terminado con todo, cantará. And when he has the goods in his hand that he bought so dear. Y, y cuando tenga en su mano los bienes que compró tan caros. He shall then sing for joy. Entonces cantará de alegría. Oh, what a wonderful day that will be. Eh, qué gran día eso será. Fifth and last. Quinto y último. Christ is in the Psalms as head and members. Cristo está en los Salmos como cabeza y miembros. Again, we've read in Hebrews 2. De nuevo, hemos leído en Hebreos capítulo 2. He identifies with his people. Él se identifica con su gente. He so identifies with them that he becomes one of them. Él 
Satán se identifica con ellos que se hace uno de ellos. So that he can redeem them. Para que pueda redimirlos. He must do what they failed to do. Él tiene que hacer lo que ellos fallaron hacer. He must earn a righteousness that they have uh, sinned away. Ellos, eh, él tiene que ganar una justicia que ellos votaron por el pecado. He must be able to say. Él tiene que poder decir. In an absolute sense. En una forma absoluta. Psalm 18. Salmo 18. The Lord has rewarded me according to my righteousness. El Señor me ha dado de acuerdo a mi justicia. And the Lord Jesus obeyed the Father throughout his life until the very death of the cross. Y el Señor obedeció a su Padre hasta la muerte en la cruz. Because he was identifying with his people. Porque estaba identificándose con su gente. He was paying for them. Él estaba pagando para ellos. So that their sins could be forgiven. Para que sus pecados puedan ser perdonados. Oh, blessed is the man whose sins are forgiven. Oh, bienaventurado aquel cuya, um, cuyos pecados han sido perdonados. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Uh, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad. He pays for them el paga para ellos by first identifying with them. A, a través de primero identificándose con ellos. But also, there is more. Pero también hay más. Christ suffers in and through his people. Cristo sufre en y a través de su gente. All those who believe in Christ todos los que creen en Cristo surrender to Christ. Se rinden a Cristo. Have you surrendered to Christ? ¿Te has rendido a Cristo? Jesus says, if any man will come to me, let him take up his cross. Uh, Jesús dice, si alguien viene en pos de mí, que recoja su cruz. Have you taken up your cross? ¿Has tomado tu cruz? Jesus has identified with sinners like you. Jesús se identificó con pecadores como tú. Will you identify with the great sufferer? Tú te identificarás con el gran, gran sufridor. He paid everything for sinners. Él lo pagó todo para los pecadores. What will you not give him in return? Que tú no le darás en vuelta. He calls you to surrender. Él te llama a rendirte. And to walk the path that he walked. Y a caminar el camino que él caminó. A path of pleasing God. Un camino de agradar a Dios. Denying his will. Rechazando su propia voluntad. And even being willing to be the enemy of the world. Y hasta ser disponible a ser el enemigo del mundo. And so the psalm applies to Christ and it applies to us. Entonces el salmo aplica a Cristo y nos aplica a nosotros. The zeal of your house has eaten me up. Um, el, el, uh, el deseo de tu casa me ha comido. And the reproaches of those who reproached you have fallen upon me. Y las burlas de los que te han burlado han caído sobre mí. If you don't identify with Jesus. Si no te identificas con Jesús. You don't identify with these psalms. No te identifica con estos salmos. And you cannot identify with Christians. Y no te no te puedes identificar con los cristianos. You will not be among those who will inherit eternal life. No serás uh, con, con los que heredarán la vida eterna. Because there is no one in heaven who has got there without a cross. Porque no hay nadie en el cielo que no ha ido ahí sin una cruz. Now don't make a mistake. No, no te equivoques. It will not be because you did something great. No será porque tú hiciste algo gran. But all those who have been purchased by Christ. Pero todos los que han sido comprado por Cristo. Surrender to him. Se rinden a él. Give everything over to him. Le dan todo a él. And are willing to endure whatever he wants them to endure. Y están disponible a pasar todo lo que él quiere que pasen. Which is why the Psalms are uniquely Christian. Y, es, y eso es por qué los Salmos son únicamente cristianos. 
Because they are the psalms of the suffering ones. Porque son los salmos de los que sufren. Even right now, there are Christians throughout this world. Hasta ahora mismo hay crist cristianos a través de este mundo who are taking up these psalms que están tomando estos salmos and the Lord Jesus Christ is perfecting his praise through their weakness. Y el Señor Jesucristo está perfectando su alabanza a través de su debilidad. And perhaps I might also mention a story y quizás puedo también mencionar una historia of two women in Scotland de um, dos mujeres en, en un país extranjero. And these women were, they were a mother and a daughter. Y estas mujeres era una madre y una hija. They loved Jesus. Amaban a Jesús. And because of that love of Jesus, they were disobeying higher authorities. Y a cuenta de ese amor por Jesús, estaban desobediendo las autoridades altas. And these authorities decided to kill them. Y estas autoridades decidieron matarlos. They tied mother and daughter to two stakes. Amarraron uh, a la madre y la hija a dos palos. Out in the water. Fuera en el agua. And as the tide was coming up. Y cuando estaba subiendo el agua. They eventually both drowned. Los dos uh, se hundieron. But until that moment they sang psalms to each other. Pero hasta ese momento... Cantaron los salmos unos al otro. These are the songs of the suffering church. Estos son las canciones de la iglesia que sufre. We close, dear friends. Cerramos, queridos amigos. Declaring that Christ is here in these psalms. Declarando que Cristo está aquí en estos salmos. I will declare thy name unto my brethren. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. In the midst of the congregation will I praise thee. En medio de la congregación te alabaré. Now we have said that these belong to Christians. Ahora hemos dicho que esto les pertenece a los cristianos. Even as they belong to believers before Jesus. De la misma manera que le pertenecen a los creyentes antes de Jesús. But they are first and foremost Christ's praise. Pero son primeramente las alabanzas de Cristo. I will declare thy name unto my brethren. Yo declararé tu nombre. A mis hermanos. In the midst of the congregation, will I praise thee? En medio de la congregación, yo te alabaré. David Dixon once said this. David Dixon una vez dijo esto. Christ himself is the principal prophet and preacher. Cristo mismo es el principal profeta y predicador. And indeed, Christ sang these psalms in his lifetime. Y verdaderamente... Cristo cantó estos salmos en su vida. But he calls upon us to join him. Pero nos llama a nosotros a, a unirnos a él. As David says, or rather as James says, como dice Santiago, is any merry? Uh, está uno feliz. Let him sing psalms. Que cante los salmos. Let us prize Christ. Vamos a tesorar a Cristo. He is in all the scriptures. Él está en todas las escrituras. And he is in a very unique and in a rich way there in the Psalms. Y él está ahí en una forma única y, y, y buena en los Salmos. This book that has been the constant source of comfort and encouragement and praise for God's people. Uh, este libro que, que ha sido el constante... Uh, um, Lugar de, de alabanza y fortaleza para la, para la gente de, 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 de Dios. Prize Christ. Tesora a Cristo. And praise Christ. Y alaba a Cristo. Because he is no mere man. Porque él no es simplemente un hombre. He is our Lord and our God. Eh, él es nuestro Dios y Señor. Amén. Amén. Let us ask God's blessing in prayer. Vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Oh great shepherd of Israel, oh gran pastor de Israel, shepherd us now, pastoreanos ahora, by your word and spirit, a través de tu palabra y espíritu, lead us to Christ, llévanos a Cristo, 
As he is in all of the scriptures. Como él está en todas las escrituras. As he was in the law of Moses. Como él estuvo en la ley de Moisés. And in the prophets. Y en los profetas. And in the psalms. Y en los salmos. And now in these last days in the gospels. Y ahora en estos últimos días en los it, evangelios. And in the writings of the holy apostles. Y las escrituras de los santos apóstoles. Lord, without these things we are lost. Señor, sin estas cosas estamos perdidos. And we pray that you would give eyes to see to some tonight. Y oramos que le des ojos para ver a algunos esta noche. That they, they would understand that they are great sinners. Que entienda que son gran pecadores. But that Christ is a great Savior. Pero que Cristo es un gran Salvador. We ask this now in Jesus' name. Pedimos esto ahora en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Our closing psalm, Psalm 42. Vamos a cerrar con el Salmo 42. We'll sing verses 1 through 4. Cantamos los versos 1 al 4. And in these words we hear a heavy heart. Y en estas palabras uh, escuchamos un corazón uh, pesado. But a heavy heart that the Lord means to lift up. Pero un corazón pesado que Dios entiende recoger. Como suele por las fuentes de aguas el siervo bramar. <coughs> Da ta 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 Como suele por las fuentes De aguas en cierto bramar De ese modo Dios potente Mi Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, and blessed be his glorious name forever, and let the whole earth be filled with his glory. Amen and Amen. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se llena de su gloria. Amen y Amen.